মধ্যপ্রাচ্য সংকটের পর থেকেই হাজার হাজার শরণার্থী সমস্যার ফল ভোগ করছে ইউরোপের দেশগুলো তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে যুগের পর যুগ ধরে প্রতিবেশী মিয়ানমারের সঙ্গে চলমান এই সংকটে বর্তমানে এদেশে রোহিঙ্গাদের সংখ্যা প্রায় দশ লাখ চুক্তি হয়েছে নেই তার কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি বিশাল সংখ্যক এই জনগোষ্ঠীকে সময় মতো ফেরত পাঠানো না গেলে কিভাবে এই জটিলতার সামাল দেবে নিজেদের নানা সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশ মিয়ানমারকে বাগে আনা যাচ্ছে না প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অব্যাহত চাপ বাড়ানো এক্ষেত্রে আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের তিয়াত্তরতম সাধারণ অধিবেশনকে সামনে রেখে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের জাতিগত সত্তা বা তাদের যে নাগরিক অধিকার এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কিন্তু এখনো সুস্পষ্টভাবে পজিটিভ কিছু বলেনি এবং এখানে কূটনৈতিক পর্যায়ে আমাদের যে যে প্রচেষ্টাগুলো চালানো দরকার আমরা ইতিমধ্যে চালাচ্ছি এখন যদি তারা কোনো কারণে ফিরিয়ে নিতে রাজিও হয় দেখা যাবে যে এরা আবার বাংলাদেশে আসছে কারণ ওখানে তাদের নিপীড়নের জায়গাটা রয়েই যাচ্ছে প্রধান বিষয় হচ্ছে আমরা যাই তারা ফেরত যাক সকলেই ফেরত যাক এটা আমাদের বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান বাংলাদেশের মানুষেরও প্রত্যাশা বিদেশিরা বাংলাদেশকে ত্রাণ ও অর্থ সহযোগিতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও কেউ রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে আশ্রয় দিতে রাজি হবে না বলে সংশয় প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা এছাড়া দিনে দিনে রোহিঙ্গাদের নিয়ে আঞ্চলিক নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়বে পাল্টা জায়গাটা কি হতে পারে তাদের নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে মিয়ানমার কিছু বলছে না সমস্যাটি তুলে ধরে এই ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর চাপ বাড়িয়ে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে জোর দিতে হবে বলেও মনে করছেন তারা নাগরিক অধিকার তাহিয়ারুবাইয়াত অপলা সময় সংবাদ ঢাকা পজিটিভ কিছু বলেনি